Okay, so uh, in this lecture video, I will talk about the fundamental building blocks of diode. Gagawa tayo ngayon ng isang uh, first fundamental semiconductor device. Okay, which uh, I think most of the electronic circuitry meron nitong um, uh, electronic device nito. Okay, so how do we form a um, diode? Okay, so kailangan natin ng tinatawag na extrinsic semiconductors, which is the N-type and the P-type. Okay. So, by the way, mag-recall muna tayo, no? Ang semiconductors, kung maaalala natin sa chemistry, is a type of material that has a characteristic in between insulator and a conductor. While sa extrinsic naman, ang tawag dito kasi in layman's term is uh, unpure. Okay, so, meron akong pure material, dinagdagan ko ng impurities. Uh, unpure na ngayon siya, no? Okay, so, ganun lang yung, uh, yung, yung idea niya. Okay, so paano ba tayong gagawa ng isang extrinsic semiconductor? No? Kailangan natin mag-start sa intrinsic silicon atom. Okay, intrinsic, in contrary, uh, pure naman ngayon siya. Okay, intrinsic silicon atom, and then gagawin natin siyang crystal structure. Okay, so let's start. Okay, if I take a silicon atom, okay, silicon atom is makikita natin yan sa group 4 uh, table of elements which is uh, most of the semiconductors nandun sa group 4 sa table of elements. No? And then, magdadagdag ako ngayon ng isang uh, silicon atom ulit no? in the form of covalent bonding. Okay? So, pagsamahin natin siya. Okay? And I continue the process, magiging silicon crystal lattice structure ngayon siya. Okay? So, ngayon, na nakagawa na tayo ngayon ng isang uh, silicon crystal atom. So, from this, paano ako ngayon gagawa ng isang extrinsic semiconductor? Okay, paano ako gagawa ng isang N-type from that silicon crystal atom? And paano ako makagawa ng isang P-type from that silicon crystal lattice atoms? Okay, so ang sagot ay the process of doping. Magdadagdag tayo ngayon ng impurities. Doping is the process of adding impurities to a pure silicon crystal atoms for the purpose of increasing its conductivity. Padadamihin natin yung free electrons. Okay? So, let's start. No? Gawa tayo ngayon ng isang um, N-type. No? The first extrinsic semiconductor. So, paano ba nagagawa si N-type? Simple lang naman itong um, concept niya. No? Yung N-type is formed by adding pentavalent atom. Yung mga pentavalent atom, eto yung nasa group 5 sa table of elements. No? So, naglagay ako dito ng acronym for a better um, memorization. No? PA. So, I think uh, sa review center, uh, ito rin yung ginagamit nilang uh, acronym. Okay, so, ano ba yung PA? No? Phosphorus arsenic antimony. Sila yung mga nasa group 5, which is the pentavalent atom. So, anong gagawin ko sa mga pentavalent atoms? Ito ngayon yung idadagdag ko dun sa intrinsic, dun sa pure silicon na uh, lattice crystal atoms kanina na, na nakita nyo, no? So, um, let's start. Magdagdag tayo. So, meron ako dito ng uh, silicon crystal atoms. No? Magdadagdag tayo ng isang uh, pentavalent atom. No? Hindi natin idadag idadagdag lahat ng, uh, ng uh, group 5 no? yung, uh, yung pentavalent atoms. No? Magkuha lang tayo ng isa doon. Like, for example, arsenic. No? So, ngayon, pag, pag dinagdag ko ito, no? ano bang mapapansin natin dito? Let's pause for a minute. No? Yung silicon is merong 4 valence electron. Tama? No? Kasi nasa group 4 siya eh. Yung arsenic is nasa group 5, which is may 5 valence electron. Pag pinagsama natin yung dalawang uh, atom na yun, magiging 9 ngay ngayon yung valence electron, which pwede ba yun? Which is pwede ba yun? Uh, I think hindi po pwede kasi ang isang atom, para maging stable lang, no? which is uh, octetrol, di ba? Ang um, isang atom is kailangan lang may maximum of 8 valence electron lang. Which, in this case, hindi po pwede kasi arsenic is 5, silicon is 4. Pag pinagsama mo, yung mabubuo nila is mayroong 9 valence electron. So, ano mangyayari doon sa isa? Magiging free electron ngayon siya. Okay? So, nakalagay dyan, no? pentavalent has 5 valence electron while, while silicon has 4 valence electron, resulting in 9 electrons. If we combine them with covalent bonding, magkakaroon ng isang electron that will be a free electron ngayon. Ngayon, gawin ko ulit ng gawin yun, mag-dope ako ng mag-dope ng arsenic, dadami ngayon yung free electrons, which N-type will be a donor. 
kasi magkakaroon ng maraming excess free electrons eh, kasi nagdadagdag ako nagdadagdag ng arsenic which is mayroong sobrang isang free electron. So, pag ginawa ko yun ng ginawa ng ginawa, no, mas marami ngayon yung free electrons, mas tataas ngayon yung conductivity nung n-type ko. Okay? So, ngayon, meron na tayong n-type, no? Para makagawa tayo ng isang diode, kulang na lang tayo ng isang uh, recipe para makagawa tayo ng uh, diode, which is the p-type. Okay? Doon naman tayo ngayon sa second extrinsic semiconductor. Okay? So, ito is uh, parehas lang naman ng concept, but hindi pentavalent yung uh, idadagdag natin. Trivalent atom naman ngayon yung idadagdag natin. Yung trivalent atom is makikita natin yun sa group 3, no? sa periodic table of elements, which is may acronym ako nilagay dyan, okay? boron, indium, and gallium. Okay? Kukuha lang tayo ng isa dyan, no? hindi natin idadagdag lahat yung tatlo na yan dun sa intrinsic uh, pure silicon lattice crystal atoms natin. No? Para makagawa tayo ng isang pita. Kukuha, tayo, kukuha lang tayo ng isa dyan. No? So like for example, kukuha ko ng isang uh, trivalent atom which is the boron. Okay? So, kuha ulit ako ng isang silicon crystal atom. Okay. Kuha ako ng isang boron. No? I-dope ko. Okay. Lagyan ko ng impurity si silicon crystal atom. So, let's pause for a minute. Ano bang mangyayari ngayon dito? So, kanina mayroong excess free electrons. Magkakaroon kaya ito ng excess? So, tingnan natin. Si silicon is mayroong 4 valence electron. Si boron mayroong 3. Pag pinagsama natin, 7. Which sa isang atom... Kailangan walo. May natitira nga yung isa. Anong tawag natin doon? Okay, so medyo bago yung term na ma maririnig nyo ngayon. No? Sa electronic, um, sa electronic uh, theory, sa atomic theory for electronic um, circuits, ang tawag natin sa hole, ay yun, nasabi ko na, no? hole pala. No? Sa chemistry kasi, ang tawag natin sa, sa parang, meron akong isang atom, tinanggalan ko ng isa, so yung parang uh, idea na hole, ang tawag natin doon is positive charge, di ba? Sa electronic um, device, ang tawag natin doon is hole. Okay, yung term na hole. Ay, huwag, ka, huwag kayong malilito sa positive charge at sa hole. Pares lang naman sila ng idea pero magkaiba lang ng term. Or magkaiba lang ng, uh, ng field na pinagagamitan yung um, dalawang term na yun. No? Okay. So, trivalent has 3 valence electron while silicon has 4 valence electron resulting in 7 electrons. So, if we combine them with covalent bonding, magkakaroon ng vacant spot which is tinatawag natin yun na hole. Okay? So, ang idea ng hole is parang positive charge lang. Meron lang, uh, meron lang, uh, may, may tinanggalin lang natin ng isang uh, electron. So, minatirang, uh, naging positive ion. Yun, yun yung, yun yung tamang term. Okay? Naging positive ion ngayon. Okay? So, meron na tayong N-type, meron na tayong P-type, pwede na tayong makagawa ng diode. Okay, so ito ulit, no? An, a P-type, no? P means positive charge. No? Material is composed of many vacant spot hole in result of doping silicon crystal atoms with trivalent atoms. Okay? So, making this material an, an, an acceptor type. So, kanina kasi a donor type kasi um, maraming free uh, electrons pwedeng mag-donate. Uh, mag eh. Yun yung parang uh, idea niya, no? Dito naman is, dahil meron akong vacant spot, which is hole, pwede ngayon ako mag-accept ng mga free electrons from the n-type, which makes the p-type an acceptor type. Okay? Ayan, no? Nilag nilagyan ko na ng note para hindi kayo malito. Ano ba yung holes? Ano ba yung positive charge? Parehas lang, no? Holes are considered positive charge in electronics. Okay? So, hindi ko nga lang maintindihan din kung bakit naging, uh, bakit na hole. Dapat sinabi na lang nilang na positive charge. I don't know. But pares lang naman sila ng concept, okay? Okay, so uh, ngayon, um, ready na tayo, no? So now we have the N-type and the P-type. We are now ready to form the first fundamental semiconductor device, which is the diode. 